demonios quieren? ¿Dónde está tu papá? Mi papá no está. No juegues conmigo, ¿eh? ¿Dónde está tu papá? Mi papá no está, está de viaje, dejó un mensaje en, en el comedor. Chécalo. Es verdad, aquí está la nota. ¡Quieta! Mira. Ya te cargó, Verónica. Porque ahora a ti te va a tocar ver a Escorpión. ¿Está todo bien, don Antonio? ¿Eh? Está todo bien. Ya podemos partir con usted. No, diga. no, no. Estoy desesperado, Froilán. Estuve a punto de hacer una estupidez. Me iba a hablar a Verónica para advertirle que... Si hubiera contestado toda mi coartada, se hubiera venido abajo. Maldita sea. Señor Vega, el avión está listo. Puede usted abordar cuando desee. Sí, muchísimas gracias. En un momento estamos ahí. Con permiso. Esteban, qué bueno que llegas. Te tengo que enseñar esto. A ver, dime. El único nombre que se cruza en las dos investigaciones... Es el de Manuel Martínez. Él es, él es escorpión. ¿Qué hacemos? ¿Soltamos la información? Chipe, yo los dejo solos. Gracias. Te debo una. Bye. María. Estoy vivo. Perdón que no te haya dicho nada, pero no podía, María. No puede ser. No podía estar un día más sin ti. Sobre todo sabiendo que a lo mejor estabas llorando por mí. Te necesito, María. Sí. Te digo, tío, que estamos a esto de encontrar a Escorpión. Acabamos de encontrar nuevas pistas que nos van a llevar a él. Por lo menos tenemos tres rutas diferentes que dan a él, tío. Es cuestión de horas, nada más. Oye, ¿qué, te, qué, qué no estás contento? Sí, sí, claro. Es un notición, no, no, no. ¿Cómo, ¿Cómo que sí, claro? ¿Qué no me vas a felicitar a tu sobrino favorito? Un abrazo. Claro que sí, sobrino. Tío, ¿sabes lo que esto significa? Voy a limpiar el nombre de mi papá. Toda esta pesadilla va a terminar. Verónica y yo no tenemos que escondernos. Vamos a ser felices. Como en los cuentos, tío. Felices para siempre. Oye, ¿qué, qué, qué, qué te pasa? Te estoy dando la mejor noticia que le he podido dar a alguien en mi vida y, esto, y así y así me recibes. No, 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 mira, yo... Uh, sí, yo he rezado sí, mucho. Eh. He rezado mucho para que todo esto termine bien para ti y para Verónica. Pues ya ves... Ya ves que Diosito te está escuchando. Está a punto de hacernos el milagro de acabar con esa desgraciada. No sabes, ayer, ayer estaba platicando con Verónica y... Estoy seguro que va a ser la más feliz cuando todo esto termine. ¿Qué demonios quieren? ¿Dónde ponemos esto? En el librero, dense prisa. ¡Suéltame! ¡Son unos cobardes! ¡Imbéciles! ¡Rápido, revisen el piso de arriba! Don Antonio, el piloto manda a decir que tenemos que despegar, no puede esperar más. ¿Me escuchó, don Antonio? Ya la tienen, Froilán, ya la tienen. ¿Cómo? Que ya tienen a Verónica, estoy seguro. No puedo hacer nada Porque tenía que aparecer ese imbécil en su vida Porque se tuvo que acercar tanto ¿Y, y por qué no nos quedamos, don Antonio? No, no, es más seguro que usted esté aquí cerca no, 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 para no, que... necesito una coartada Tengo que estar muy lejos de México cuando pase lo que tiene que pasar El momento que más tenía en mi vida El peor momento que pude imaginar jamás Puede que se haga realidad hoy mismo Y no puedo hacer nada al respecto, Froilán Todo depende de Emilio 
es imbécil. Yo no sé en qué estaba pensando cuando lo metí en la brigada. Ya, no nos queda más que confiar en él. Bueno, ya, vámonos. Vámonos. Sí, señor. Todo cuadra, Esteban. Estuve rastreando a todos los capitanes encargados de la lucha contra el narcotráfico en esa zona de Nayarit de la que habla Ramiro en su diario. Uno a uno, le seguí la pista y los fui descartando a todos hasta que llegué a Manuel Martínez. Que curiosamente aparece en casi todas las fotos que encontramos en casa de Ramiro. Y además es miembro del famoso consejo. Es él. Mira, velo. Velo aquí. Es él mismo hace 20 años. El tipo tiene un currículum intachable. Ascendió en menos de cinco años a general. Luego fue un alto jefe de la policía hasta que se retiró hace algunos años. Desde entonces desapareció de la vida pública y nadie sabe de él. Es él, vamos por él, vamos a apresarlo una vez, Esteban. No, no, Nancy. ¿Por qué no? Porque tenemos que esperar los resultados que arroja la investigación de los documentos que acabamos de mandar. Si esos coinciden, bueno, entonces vamos por él. Esteban, no te entiendo. Este tipo aparece en todos lados. Es más, el mismo Ramiro dice en el diario que el capitán que lo apresó fue el mismo que lo metió en la organización. ¿Qué otras pruebas necesitas? Mira, Nancy, lo único que sabemos sobre el Manuel Martínez es que fue capitán del ejército en esta zona del país. Eso es todo. No tenemos más. Ahora, antes de poder hacer nada, tenemos que cerciorarnos que esto no sea una trampa. A lo mejor ellos quieren que lleguemos a esta conclusión. ¿Quién nos dice que alguien no sembró las cosas ahí sin que se dieran cuenta? ¿Quién, Esteban? Emilio fue personalmente el que supervisó el operativo en casa de Ramiro. Emilio, Emilio. ¿Qué me estás diciendo? ¿Que dudas de Emilio? No, para nada. Lo que te estoy diciendo es que quiero estar seguro de la persona que estamos buscando. Ya una vez nos dieron un escorpión falso. Caímos todos redonditos como idiotas, Nancy. Sí, Esteban, pero no es lo mismo. El secretario de seguridad no cumplía con el perfil de escorpión, pero este hombre sí cumple con todas las características. Aún así no es suficiente. Ok, y no quiero ni una palabra a nadie de lo que acabamos de hablar hasta que yo lo decida, ¿de acuerdo? ¿Con permiso? ¿Qué pasó? ¿Hay alguna novedad? No, Emilio, aún no. Todavía no sabemos quién es escorpión. Tío, eh, ¿tú, ¿tú qué me sugieres? Yo, yo quiero música, quiero, eh, no sé, coros, eh, un cuarteto musical, eh, quiero que retumbe la iglesia. Flores, quiero que esto esté lleno de flores, tío. Es más, quiero que Verónica camine por flores. Eso es lo que quiero. Quiero invitar a todo el barrio, quiero, quiero hacer una fiesta inolvidable. Va a ser el reventonzazo del año, ¿eh? No sé cuánta gente voy a invitar a Verónica, pero esta iglesia va a estar a reventar, tío. Esa ya te los tomas conmigo, porque me voy a meter una borrachera, tío. ¿Qué vas a ver? Vamos a ver si me demuestras ese día que sigo siendo tu sobrino favorito, ¿eh? Ah, bueno, pues... Que Dios les dé la fuerza para... Para lo que está por venir. ¿Qué dices? No, nada, que Dios los proteja. Oye, ¿qué, ¿quién te entiende a ti, tío? Pensé que ibas a ser la persona más contenta con que tu sobrino favorito se estuviera casando por la iglesia, por Dios. No, claro, claro. Pero lo sí. tomas así como... ¿Y qué onda contigo? ¿Sabes? ¿Sabes cómo decidí casarme? ¿Cómo? Anoche soñé con eso. Yo estaba ahí parado, tío. Y Verónica estaba entrando por este pasillo de esta iglesia, hermosa, con un vestido blanco. ¿No sabes la sonrisa que tenía esa mujer? Y yo la veía desde allá y, y parecía que eran las energías se estaban en contra. Antonio, no sabes la sonrisa que tenía Antonio, la llevaba del brazo, estaba feliz, jamás en mi vida había visto, nunca en mi vida había visto esa sonrisa, tío, feliz estaba. De hecho, ahorita están desayunando, ¿qué opinas si voy y le pido la mano ya? ¿No? Voy y le digo, ¿qué, qué, qué le digo? ¿Cómo? Bueno, algo se me ocurrirá, no, 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 voy a ir ya, antes de que se vaya la idea. Espera, espera, espera. ¿Qué, espera. Pasó? ¿Qué le digo? ¿Qué, cómo, ¿Cómo? Vamos a rezar. Tú y yo. Por ti y por Verónica, porque les vaya bien. Pues órale, órale. Yo estoy feliz, estoy feliz. Eso fue todo. Tuve que fingir mi muerte para salvar el operativo. Pero yo pensé mucho en ti. La, 
La noche anterior no pude dormir pensando en que te iba a dejar sola y que tal vez ibas a llorar por mí, pero... Te juro que ya no pude más. No podía más sin verte. Necesitaba verte, estar contigo. No sabes... No sabes cuánto te extrañé, María. No... No me dijiste nada porque... Porque no confiabas en mí. No, 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 yo lo hice por, por protegerte ¿Me entiendes? De hecho, el que estés aquí El que sepas que estoy vivo es una temeridad de mi parte Me salté todas las reglas, pero... No puedo más Necesitaba verte 